Escuchen una cosa, hay un pequeño desafío que es Sisi contra alguien. Sisi sí, sí, está dispuesto a pelear con Frank Gaster. Épico, ¿no? Bueno, ahora hablamos de la pelea, lo cual me hace muy feliz, creo que es una gran oportunidad, creo que, que va a ser muy divertido también, que tiene mística, que tiene lore la pelea contra CCK. No se las quiero bajar, puede que los médicos del evento rechacen nuestra pelea, hay una diferencia de, de 20 kilos de peso, yo le puedo pedir a él que baje 7, 8, yo podré subir 4, 5, pero sigue siendo una diferencia muy grande. Entonces, puede que se dé, puede que no se dé. Yo quiero pelear contra el que me pongan enfrente. Yo pedí Goncho, no por picarla a él. No, no le tengo bronca. Lo mismo que con Sisi. Yo, si esto hubiera pasado el año pasado, no lo hubiera aceptado. Porque iba a ir con bronca, ¿me entendés? Y yo ya pagué bastante terapia, ¿viste? Como para superar las cosas. Entonces, es por deporte, va a ser con disciplina, va a ser con respeto. Y después del evento, le vamos a dejar un buen mensaje a ustedes, boludo. Porque después del evento, gane o pierda... Que si pierdo, aparte es divertido por esto, si pierdo, tengo la excusa de que me sacan dos cabezas, hermano. Es una buena excusa, me perdonan, ¿me entendés? Me cago bien a piña, lo dejo todo y si pierdo por punto me van a bancar igual porque lo dejé todo y estaba en desventaja, guacho. Este, pero creo que tengo fe, yo creo que puedo ganar, guacho, porque ya estoy picado. Ya estamos cerrando y sponsor para el evento. Tenemos que ir con Rubeta a Brasil a pelear con sus... Eh, que me entrenen sus peleadores de MMA y aprender un montón de técnica y cosas, le voy a meter para hacer contenido también, es una gran oportunidad. Entonces va a estar bueno y me voy a poner en forma, voy a dejar de fumar, voy a salir correr todos los días para agarrar resistencia, voy a ir a clases de, de sparring, etc. Así que bueno, vamos a aprender algo, va a ser divertido, va a ser, va a ser contenido y voy a hacer una buena hipertrofia como en el Rust, eh, como en el Rust, como en el... Como en el de Forest, voy a tener una armadura de grasa y carne arriba, ¿viste? Porque si no, me van a cagar a trompadas, ¿viste? Así que tengo que armar una buena armadura ahí, bien sólida, para que las piñas no duelan, porque hay alguien de ochenta y pico kilos y pega más fuerte, ¿viste? Así que bueno, va a estar divertido, creo que va a estar bueno. Este, pero siempre lo quiero encarar por el lado del de respeto y la disciplina y lo que conlleva eso y no desde un punto de vista de bronca que mucha gente porque está lleno de topardium se lo van a tomar por el otro lado que ninguno de los dos lo va a fomentar y creo que va a ser un gran lore y además boludo yo siento que es cerrar un ciclo porque es tipo el, la última saga de shonen ¿me entendés? es eso guacho es la última saga de shonen la pelea final pum Kakashi versus Obito se cagan bien a piñas y se dan un abrazo al final guacho y corta, boludo. Y cerramos la saga, la saga Frankaster, boludo. Corta. Y después viene la saga Major. Ahí ganamos un Major y ahí se pica todo y me retiro. Pero bueno, tengo un par de haces bajo la manga también con 9Z. Tenemos ahí... Va a ser un gran año este. Así que bueno, nada. Ahí metiéndole, loco. Metiéndole, yo creo que, que va, va a andar todo piola. Este rayito, este rayito. Este es compañero, guacho. Este está todo el día conmigo. Este es muy compañero. Es un perrazo. Fra, ¿no habría un poco de diferencia de altura? Sí, por eso puede que se rechace la pelea por los médicos del evento. O sea, es muy probable que pase. Eh, yo las ganas las tengo, él las tiene y creemos que va a ser divertido y lo vamos a hacer de la buena onda. Entonces yo creo que va a estar bueno si se da. Y si no se da, bueno, me pongan el rival, el que sea. ¿Peleaste alguna vez anteriormente? No, no, nunca peleé. Nunca peleé, esto es amateur. Yo ya me compré guantes, me compré casco, me compré bolsa. Voy a arrancar a caer más palo con Felipe ahí un poquito. ¿Hablaron algo igual? Eh, nada, no, muy por arriba. Hablé con Luquite, con Robert, pero muy por arriba. La verdad es que no, no hay nada cerrado ni nada concreto todavía. Es la realidad. Estamos vendiendo humo. Creo que va a estar bueno si se da y si no se da, bueno. Será el año siguiente. Me pondrá a subir de peso con tiempo. Contra el masa, Frank. Nada, no, pará, amigo. Vos pensás que yo soy pelotudo. ¿Vos crees que yo tengo ganas de morir, flaco? Tengo sueños por cumplir todavía. Tengo que ganar un Major, flaco. No me puedo morir todavía. No estoy listo, ¿me entendés? A mi algo a mi altura, tipo... El enano parrillero, Maxi Bostero. Ese va. El enano de viral. Lo recabo a piña el enano de viral. Que se pare de mano. Que venga el enano de viral acá. 
Que venga el enero de viral. Dale. Dale. Una pelea justa, loco. Ya fue con Carrera. No le puedo pegar a Carrera. Carrera es mi hermano. No le puedo pegar. Tipo, lo vería ahí y le tengo que dar un beso. No le puedo pegar. Además de que es chiquitito, boludo. Me, me da lástima, boludo. Es difícil porque mi peso no coincide con mi altura. Ustedes piensen que yo mido 1,59. Y yo peso hoy 62 kilos. No son estándares muy normales los míos con la composición física de, del resto de las personas. Alguien que pesa mi peso generalmente mide más. Igual estoy gordito, pero por ahí va la cosa. Este, y si arreglamos las cosas, sí, chicos, pero arreglamos las cosas hace mucho. Cuando fui al Costco Army Awards, yo ya, había, yo ya me había juntado a hablar con Sisi. Y ya no dijimos las cosas en la cara, y ya no abrazamos, y ya está. Después nos mantuvimos relación porque no hay confianza, ¿me entendés? Uno no puede volver a ser amigo... De un día, ni, ni, ni lo vamos a hacer tal vez, tal, tal vez empezamos a hablar, tal vez no, pero está todo bien con todo el mundo, ya, yo ya, yo no digo que la gente cambia de un día al otro, yo no voy a decir, ay, cambié, yo creo que solucioné mucho mambo que tenía, que los trabajé con, con el tiempo, hablé con el tiempo y mi manera de pensar también cambió y fui creciendo y ya estoy grande, ya tengo 26 años y todo lo veo ya de, de distintas maneras, ¿me entendés? Entonces, nada, eso. Yo estoy bien, yo encontré mi, mi beta, lo que a mí me gusta hacer, lo que me hace feliz. Y, y me abrí por otro camino, boludo. Qué sé yo. No sé cómo explicarlo. Pero creo que, que me entiende más o menos por dónde voy. La vida me hizo crecer y fui aprendiendo. Y, y yo también hice cosas mal. No es como que, ay, se portaron mal conmigo y yo soy un santo. Entonces uno tiene que hacerse cargo y, y entender que, que de todos lados. Pero bueno, nada. Este, si yo lo, lo único que les quiero decir es que si yo, si yo tuviera que aceptar la pelea por bronca, no lo haría. No, no, no sería. No valdría la pena. ¿Me entendés? Si yo estuviera enojado con el loco e iría a pelearle por, porque le tengo bronca, no lo haría. De, de verdad se lo digo, no lo haría. Si es por bronca, no lo haría. Así que bueno, nada. Ese es el mensaje que creo que es lo más importante. Este, y va a ser un meme, amigo. O sea, los clips de esa pelea quedan para la historia, amigo. O sea, es que imagínate al chabón de dos metros peleando conmigo. Es que, amigo, me doy vuelta atrás, ya está. Insuperable, guacho. Te vas a perder unos sopapos desde allá arriba. Pero, amigo, escúchame. Si la jugada es cerca, tengo ventaja. Obviamente que si mantiene el rango, me va a ganar porque él me pega y yo no llego a pegarle. Pero yo entro al rango jugando bien pegado a su cuerpo y él al tener brazo tan largo se va a tosquear más. Ustedes acuérdense, yo tengo mi strat, yo tengo mi strat y, y va a ser útil. Acuérdense lo que digo. Aparte, yo la re tanqueo, perro. Yo la re tanqueo, corta. ¿Sabes cómo tanqueo yo, amigo? Es posta la pelea, así, amigo. Es posta la pelea. Es increíble, boludo. Es que es increíble, hermano. Qué carajo, boludo. Qué carajo. ¿Cuánto mido? 1,59, hermano. Es que es increíble, hermano. Qué locura, boludo. Qué espectáculo, guacho. Tienen que comprar su entrada a Luna Park porque va a ser un espectáculo, hermano. Luna Park puede ser Movistar Arena. No hay nada confirmado, chico. No hay, nada, no hay nada confirmado. Estamos vendiendo humo por todos lados. Si se da, buenísimo. Y si no se da, buenísimo también. ¿Cuándo va a ser, Fran? En diciembre. Si se hace en diciembre. Gracias, Sifeneas. ¿Quién nos quita la risa? Más vale. Es así. Me remanijea ir en vivo a ver la pelea. Es que sí, amigo. Espectáculo. Y todo que 